നമസ്കാരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലമറിയാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രം കേന്ദ്രത്തിൽ ഇക്കുറി ആര് അധികാരത്തിൽ വരും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ഇത്തവണ ആർക്കാവും വിജയം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് മുന്നണികൾ എത്ര സീറ്റുകൾ വീതം കേരളത്തിൽ നേടും കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എത്ര സീറ്റു നേടും എൻ ഡി എക്ക് രണ്ടാമൂഴം ലഭ്യമോ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെയും പൊതുവായി ഇന്ത്യയുടെയും രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നത് അത്യന്തം വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇക്കുറി നടന്നതെന്നും വ്യക്തമാണ് രാഹുൽ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും മോദി നയിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അന്തിമ വിജയം ആർക്കാകും കേന്ദ്രത്തിൽ ജാതി മതം അടിസ്ഥാനമാക്കി വോട്ട് തേടരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഇറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ നിർണയിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളം കണ്ടത് ഇടത് വലതു മുന്നണികളും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ അതിനാൽ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ആര് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടും എന്നതിനൊപ്പം കേന്ദ്രത്തിൽ ആര് വരും എന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ് യു പി എ സർക്കാരിനെ പോലെ ഒരു രണ്ടാം മുഴം കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് കോൺഗ്രസിനായി പ്രചാരണം നയിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആര് വരും എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ പതിനേഴും തങ്ങൾ കൈയടക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൈയിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും ഇടതുമുന്നണിയും കണക്കുകൂട്ടുന്നു ആലത്തൂരിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പെങ്ങളൂട്ടിയായ രമ്യാഹരിദാസ് വിജയിക്കുമോ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിജയിക്കുമോ ഇന്നസെന്റിനൊപ്പം ഇക്കുറിയും ചാലക്കുടി നിലകൊള്ളുമോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടു വളരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇക്കുറിയും ഉയരുന്നത് ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിയൊഴുക്കുകൾ നിയന്ത്രിച്ചതിനാൽ ഇത്തവണ തങ്ങൾ അക്കൌണ്ട് തുറക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് പത്തനംതിട്ടയാവാം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരവും തൃശൂരിനുമൊക്കെയായി ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ സമയവുമുണ്ട് അഭിപ്രായ വോട്ടുകൾ അനവധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ മറുനാടനടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് വായനക്കാർ അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചില അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുകയും ചിലതിനോട് വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തിരിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടതുമുന്നണിയും യു ഡി എഫിനൊപ്പം സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കും എന്ന് സമ്മതിദായകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ബാലറ്റ് പെട്ടി തുറക്കുമ്പോഴേ അറിയൂ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വേദി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയായ റാവിസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്നാണ് ഈ പ്രവചന മത്സരം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവചന മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്മാനമൊരുക്കുകയാണ് മറുനാടൻ വിജയിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് കോഴിക്കോട് കടവ് കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡ് റാവിസ് സിറ്റി ഹോട്ടൽ കൊല്ലം അഷ്ടമുടി റാവിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു രാത്രി സ്റ്റേ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നതാകും സമ്മാനം രണ്ടു കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനാണ് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുക കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവചന മത്സരത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഇരുപത്തിയേഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന മൂന്ന് പേർക്കായിരിക്കും റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാകുന്നവർ അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാവും അവസാന വിജയികളായ മൂന്ന് പേരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകും ഈ പ്രവചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു ശരി എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയോ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം എല്ലാം ശരിയാക്കിയവരോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിയാക്കിയവരോ ആയ മൂന്ന് പേർക്കാണ് സമ്മാനം നൽകുക കേരളത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയാണ് റാവസ് ഗ്രൂപ്പിന്റ
കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഹോട്ടലാണ് മാവൂർ റോഡിലുള്ള റാവിസ് ഹോട്ടൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ മികച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നായാണ് റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലാണ് ദി റാവിസ് കൊല്ലം ദി റാവിസ് അഷ്ടമുടി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നാണിത് തിരുവിതാംകൂർ ശൈലിയും കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ശൈലിയും ഇടചേർന്നതാണ് ഹോട്ടലിന്റെ രൂപകൽപ്പന മുറികൾ സ്യൂട്ട് മുറികൾ കോട്ടേജുകൾ സ്വകാര്യ നീന്തൽ കുളത്തോടു കൂടിയുള്ള വില്ലകൾ ആയുർവേദ സ്പ ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് സമ്മാനർഹർ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു വേണം താമസം ഉറപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മുറികൾക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ബുക്കിംഗ് ഉള്ള ദിവസം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ സമ്മാന ജേതാവിന് കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ദിവസം നൽകുന്നതാവും പ്രമുഖ എൻ ആർ ഐ വ്യവസായിയായ ഡോക്ടർ രവി പിള്ളയാണ് റാവസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രവചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജിമെയിൽ അക്കൌണ്ട് തുറന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവചനം നടത്തുക ഒരാൾക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഈ പ്രവചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക